Negros se habrían visto en los alrededores de la casa de Jimena Chong. Eh, ¿Cuál es la apreciación que tienes tú al respecto de esto? Porque estamos viviendo una situación compleja. Ya se va a integrar Iván Moreira, que tiene que ayer tuvo eh, opiniones bien polémicas. ¿ah? Pero, ¿qué es lo que piensas tú, Guillermo? Bueno, primero, buenos días, Montse. Buenos días. Buenos días, Marco. Eh, mira, eh, varias cosas. Lo primero, eh, aquí nadie... Nadie tiene derecho a amenazar a otra persona, nadie tiene derecho a intimidar a otra persona eh, y si es que efectivamente la fiscal Chong está recibiendo algún tipo de presión, amenaza, persecución, hostigamiento, eso no es aceptable. Eso no es aceptable ni respecto de ella ni respecto de nadie, de ningún fiscal, de ningún juez, de ningún político y de ninguna persona común y corriente. Eh, y por lo tanto, que hoy día ya esté con protección, con una persona a la PDI fija, me parece que es lo que corresponde en estos casos. Eh, ahora, uno tiene que tratar de ir un poco al fondo de por qué eh, se ha generado tanta polémica respecto de la, de la fiscal Chong. Y yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer un mejor esfuerzo eh, por transmitir imparcialidad. Todas las personas, los políticos, los jueces, los animadores de televisión, eh, tienen opiniones políticas. Y eso es súper legítimo. Uno no pide que aquí hayan personas que sean asépticas políticamente, que sean una especie de gente sin opinión. Eh, eso es ridículo y yo nunca he pensado así. Eh, pero hay ciertos cargos en que es importante mostrar eh, prudencia a la hora de manifestar las ideas políticas. Eh, y creo que en el Ministerio Público, históricamente, eh, ha ocurrido mucho que hay fiscales que son eh, públicamente muy claros en sus posturas políticas. Eh, y yo no sé si eso está bien. Eh, no creo que sea bueno respecto ni de los fiscales ni de los jueces, eh, porque finalmente se genera la sensación de que la fiscalía o la justicia tienen color político. Y no es así. Porque hay fiscales que son de derecha, hay fiscales que son de izquierda, hay fiscales que les gusta más la política, fiscales que les gusta menos. Eso es legítimo y ocurre en todas partes del mundo. Pero debería haber un poquito más de prudencia. Yo creo que lo que ha ocurrido ver, en este Guillermo, caso sirve para claro, hacer este llamado. Pero para decirlo directamente, porque hoy día surgió, usted estaba leyendo una carta en el, el, en el Mercurio, eh, lo que dijo eh, Iván Moreira el día de ayer. Hoy día hay personas que consideran que los fiscales están muy politizados. No todos, pero que el Ministerio Público, su fiscal general, Jorge Abote, está politizado. Que están eh, opinando mucho de la contingencia, que están de alguna manera con eso perdiendo su función de objetividad y cayendo en la subjetividad política. Eso es muy grave cuando eso pasa con la justicia. Eh, ¿Usted tiene la misma sensación o no de que hoy día la fiscalía y la labor de los fiscales en algunos casos está demasiado politizada? A ver, yo no me atrevería a decir que la fiscalía está politizada, pero sí creo que hay fiscales particulares que han sido imprudentes en sus redes sociales o a la hora de emitir opiniones políticas. Entonces yo no quisiera generalizar porque ¿qué ganamos en el fondo destruyendo a las instituciones? Yo, yo soy lo menos que hay de eso. Eh, entonces no voy a decir aquí que el Ministerio Público está politizado, que hay que refundarlo, no. Creo que hay fiscales que han sido imprudentes. Y la fiscal Chong, para ser bien directo, eh, borró todo lo que ella había puesto en redes sociales. O sea, yo supongo que con ese gesto ella misma reconoce que había sido imprudente. Eh, y creo que, eh, por lo menos, eso marca quizás un antes y un después respecto de cómo algunos fiscales se van a conducir en público respecto de sus opiniones. Insisto, opiniones legítimas. Pero hay que entender que no todo el mundo está eh, igualmente habilitado para dar sus opiniones políticas. De hecho, hay normas en nuestra Constitución y en la ley respecto, por ejemplo, de los jueces en esta materia. Uh -huh. ¿Qué opina Marco Enrique Dominami respecto, eh, en concreto, a, a la fiscal Jimena Chong? Eh, ¿Está quizás teñida eh, la fiscal de eh, alguna ideología o preferencia política eh, que podrían hacer dudar a algunos de su objetividad? Buenos días, Montserrat, gracias por la invitación. Yo comparto, creo que, que lo, yo quiero más fiscales en Chile. No puede haber amedrentamiento a un fiscal. Sí creo que esta fiscal tiene sesgo político. Creo que, más aún, ella sabe de amedrentamiento, puesto que a mí me mandó a la PDI, a la casa de mi madre de 77 años, fuera de plazo de investigación, pusimos una cautela de garantía. Ella sí sabe de eso porque lo hizo. A mí me parece que viene evidente, Montserrat, para que no nos ahoguemos en un vaso de agua, ese carabinero que representa una institución hoy día deslegitimada, no fue arrestado. 
no hubo nada finalmente. Por tanto, me parece que el episodio es confuso. Creo que ella sabe, ella sabe de eso porque lo hizo conmigo. Y me parece que ella tiene un sesgo. Ya lo he dicho, usted sabe que yo con ella tengo... Y por suerte, después de que la empujé a que eso ocurriera, la tuve que presionar. Va a venir un juicio. Por lo que ella misma terminó corrigiendo y reconociendo que había cometido un error, puesto que el famoso avión no era delito. Entonces, me tengo que abstener de opinar mucho porque con pero, ella pero, tengo un pero juicio... Pero es que, Marco, si tuviera sesgo de político... Años, Sí, si tuviera sesgo político... Yo, sí, claro. Pero es que ah, no, estamos hablando datos. que ella Mire, tendría... Ella, uh, ella sobre... Ella sobre, ella sobre selló a Evelyn Matei y, sobre, y no quiso... Eh, ni siquiera citó ni investigó a Michelle Bachelet por la campaña del 2013. No, yo creo que tiene un sesgo político y lo he dicho públicamente. Ella incluso tuiteó en contra mía y fue amonestada públicamente por el fiscal nacional que le hizo ver que no debían usar las redes de esa manera. Una fiscal que investiga a otro... ¿Y qué quiero corregir a Guillermo? A, alguien dijo, ellos tienen una función o no. Tienen deber de objetividad. En la Constitución y en las leyes, los fiscales tienen deber de objetividad. Creo que ella no es objetiva, lo he dicho públicamente. He pagado con mucho dolor seis años sin tener un juicio justo por algo que finalmente nunca fue delito, como lo he planteado cien veces. Eh, pero bueno, es otro tema y debo pero, ser Marco, hay una cosa que, juicio. Pero hay una cosa objetado. que no se entiende, que si tuviera sesgo político de izquierda, eh, se habría portado contigo de otra manera en su comportamiento como jueza. Entonces, en ese sentido, no, porque... No puede, eh, no puede, Monserrat, no. No, perdón que le interrumpa, no, no, no. Yo fui justamente, usted me concederá, el candidato a la ruptura del antisistema. Eso. No, no ah, puede, o sea, Usted dice pues. que yo, ella, yo, yo que tiene... su sesgo político del establishment de la nueva mayoría, claro. podríamos decir. No, no solo eso, no, no. Yo creo que ella tiene una, un sesgo... Con los que fuimos antisistema. ¿Cómo se explica? Este es otro tema, Monserrat. La gente del matinal merece que hablemos del subsidio a la electricidad que quiero proponer. Yo creo que eh, este tema temas, merece. Pero si usted me lleva. Este tema exacto, merece porque hay una hay en el cuestionamiento y en el duda respecto a la fiscalía. ¿Cuál era el sesgo para ustedes? Pero de... los datos. ¿Cuál era el sesgo de la se fiscal Jimena Chong? Los hechos. Para rendiciones electorales de Michelle Bachelet por más de 300 millones de pesos con facturas que son discutibles. Ella lo declaró prescrito, está en el canal suyo, CNN. Está prescrito porque Michelle Bachelet no debe ser investigada porque es 2013. Yo, en cambio, por el 2013, el mismo año, voy a ir a juicio. En el caso del avión, Evelyn Matei, que nunca quería aclarar, usó un avión, no lo declaró. Su hermano era administrador electoral. La fiscal Chong corrió a sobreseer en dos semanas a Evelyn Matei. Fíjese, para Matei y para Bachelet, un criterio. Para mí, otro criterio. ¿Por qué está prescrito? Una posible investigación electoral del 2013, si es el mismo año. Entonces, fíjese que después de cinco años en que en este mismo canal, legítimamente, a mi juicio equivocado, pero legítimo, hicieron un reportaje extenso sobre el famoso avión, ahora voy el 3 de diciembre a un juicio por boletas de servicio electoral por 200 mil pesos, Monserrat Álvarez. El único candidato presidencial de la historia, después de que el servicio electoral reconoció mis cuentas, después de que además la ley dice, que me corrija Guillermo Ramírez, la ley dice que los administradores electorales son los responsables penales de las campañas. Voy yo, el único candidato presidencial de la historia de Chile. No va Piñera, no va Frey, no va Matei, no va París, no va Bachelet, voy yo, el único. Pero yo creo que ella tiene un sesgo a favor, evidentemente, de una cierta lógica del sistema, de evitar claro, pero... enfrentar, y creo que eso es bien objetivo y demostrable, pero mire, de nuevo. Ya, vamos a ir a la pausa, nuevo, tenemos que ir a la pausa. Carabineros. Tenemos que ir a la pausa, vamos a hablar de carabineros, vamos a hablar justamente de lo que estamos hablando, de la objetividad de la, de la fiscalía. Eh, vamos a hablar entonces eh, también de, eh, de Iván Moreira, que... Minimizó las amenazas contra la fiscal Chong, dijo de alguna manera que esto eran gajes del oficio. 11 con 10. Una institución que debiera tener la mayor respetabilidad, pero según su postura, vemos una gran cantidad de fiscales totalmente politizados. Ese era el tema que estábamos hablando en el bloque anterior. Eh, ¿Usted cree que no son graves eh, las amenazas y que las hay a la, Jimen, a la fiscal Jimena Chong? Mire. Nosotros lo que yo quiero decir, pero obviamente si uno le escucha la entrevista que yo di a un canal amigo, se va a dar cuenta claramente lo que yo dije. Obviamente uno cuando tiene que hacerse cargo de las expresiones eh, que uno dice. Pero en lo concreto, basta ver la, la entrevista completa, lo concreto es que yo por supuesto que condeno las amenazas a cualquier persona. Y sobre todo en democracia. Lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a recibirla 
que ya a mí en la práctica me, me refalan esto de las, eh, eh, de las amenazas. ¿Cuántas amenazas he recibido en momentos muy difíciles en la historia de nuestro país? Eh, yo en lo personal. Pero efectivamente una persona no tiene por qué recibir eh, amenazas de nadie, que además las, las mismas amenazas son, son un delito. Pero curiosamente en Chile la izquierda y nadie ha querido legislar con algo que yo que, que he querido legislar, que es con el Twitter. Porque en el Twitter se esconden, amenazan, etc. Yo no aplaudo lo que le haya pa yo no aplaudo lo que le pasó a la señora Chong. Y tampoco estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero yo le enfrento a ella. Pero usted está diciendo que, que, que en el fondo esto es tan habitual que no debiera darle importancia. Que no debiera hacer no, de esto un tema. No digo, no digo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cuando uno hace política en sus cargos. Ah, tiene que hacerse cargo y se expone a este tipo de situaciones. Si usted le viera el Twitter y las expresiones políticas en el Instagram de ella, eh, se va a dar cuenta que es una persona que constantemente recibe críticas y amenazas de todo tipo. Puede ser que en esta oportunidad la amenaza haya ido un poco más allá. Pero mi punto va mucho más allá. ¿Cuál es el contexto que yo quiero darle a esto? Que hoy día tenemos un ministerio público, un ministerio público politizado. Efectivamente no son todos los fiscales, pero hay fiscales que son importantes, que hacen política, usan el lenguaje político en las causas que deben ser netamente sociales. Y a mí lo que me molesta es el doble estándar del fiscal ¿Usted nacional. Escuchó, ¿Usted escuchó eh, la audiencia de formalización a la, a la fiscal Jimena Chong el domingo? Y parte... 